ನಾವು ಎನ್ರಿಚ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಓರು ನೋಡಿದ್ವಿ ಹೇಗೆ ಗ್ಯಾಂಗ್ ನೆಲ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟಿ ಕೊಳೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ತೆಗಿತೀವಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಹೈಲಿ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಇರಲಿ ಮಾಡರೇಟ್ಲಿ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಇರಲಿ ಲೆಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಇರಲಿ ಅದನ್ನು ನಾನು ಹೇಗೆ ಮೆಟಲ್ ಬರೀ ಮೆಟಲ್ನ ನಾನು ಹೇಗೆ ಒಪ್ಟೈನ್ ಮಾಡಲಿ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಕಲ್ತ್ವಿ ಅಲ್ವಾ ಕಲ್ತ ಮೇಲೆ ಫೈನಲ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನು ನನಗೆ ಮೆಟಲ್ ಸಿಕ್ಕಿದ ಮೇಲೆ ಆ ಮೆಟಲ್ನ ರಿಫೈನ್ ಮಾಡೋದು ಓಕೆ ಆ ಮೆಟಲ್ನ ನಾನು ಪ್ಯೂರಿಫೈ ಮಾಡೋದನ್ನು ನಾನು ರಿಫೈನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ ಓಕೆ ದ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಬೈ ವೇರಿಯಸ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ವೆರಿ ಪ್ಯೂರ್ ಓಕೆ ಅದು ಪ್ಯೂರ್ ಆಗಿರಲ್ಲ ದೇ ಕಂಟೈನ್ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ವಿಚ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ರಿಮೂವ್ಡ್ ಟು ಅಪ್ಟೈನ್ ಪ್ಯೂರ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಓಕೆ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ವೈಡ್ಲಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಮೆಥಡ್ ಫಾರ್ ರಿಫೈನಿಂಗ್ ಇಂಪ್ಯೂರ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಇಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾಲಿಟಿಕ್ ರಿಫೈನಿಂಗ್ ಓಕೆ ಏನು ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾಲಿಟಿಕ್ ರಿಫೈನಿಂಗು ಸೇಮ್ ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾಲಿಸಿಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಲ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲ ಅದು ರೀಕ್ಯಾಪ್ ನಾಪ್ಕ ಇರ್ಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಟಕ್ ಅಂತ ಆ್ಯನೋಡು ಕ್ಯಾಥೋಡು ಆ್ಯನಿಯೋನ್ ಕ್ಯಾಟಿಯೋನು ಆ್ಯನಿಯೋನ್ ಗೋಸ್ ಟು ಆ್ಯನೋಡ್ ಕ್ಯಾಟಿಯೋನ್ ಗೋಸ್ ಟು ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಅದರಲ್ಲಿರೋ ಸೊಲ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ಯಾವುದಿದೆ ಅದನ್ನು ನಾನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾಲೈಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ತಕ್ಷಣ ನಾಪ್ಕ ಬರಬೇಕು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾಲಿಟಿಕ್ ರಿಫೈನಿಂಗಲ್ಲಿ ದ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಯೂರಿಫೈಯಿಂಗ್ ಇಂಪ್ಯೂರ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಟು ದ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಈ ಕರೆಂಟ್ನ ನಾನು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಹೇಗೆ ಪ್ಯೂರಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದನ್ನು ನಾನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾಲಿಕ್ಟಿಕ್ ರಿಫೈನಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ ಓಕೆ ಮೆನಿ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಸಚ್ ಎಸ್ ಕಾಪರ್ ಝಿಂಕ್ ಟಿನ್ ನಿಕಿಲ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಆರ್ ರಿಫೈನ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾಲಿಟಿಕ್ಲಿ ಓಕೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾಲಿಟಿಕ್ ರಿಫೈನಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ ನನಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮೆಟಲ್ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ರಿಫೈನಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ರಿಫೈನಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಪ್ಯೂರಿಫೈ ಮಾಡೋದು ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಈ ಪ್ಯೂರಿಫಿಕೇಶನ್ ಮೆಟಲ್ಗೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಮೆಥಡ್ ಯಾವುದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾಲಿಟಿಕ್ ರಿಫೈನಿಂಗ್ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಅಲ್ವಾ ಅದನ್ನೇ ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾಲಿಟಿಕ್ ರಿಫೈನಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಮೋಸ್ಟ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ಗೆ ನಾನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾಲಿಟಿಕ್ ರಿಫೈನಿಂಗ್ನೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಕರೆಕ್ಟಾ ಸೊ ಇವಾಗ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಟಿಕ್ ರಿಫೈನಿಂಗಲ್ಲಿ ಏನು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಏನೇನು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ ಓಕೆ ಫಸ್ಟು ಈ ಸೆಟಪ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಓಕೆ ಇದು ಮಾಮೂಲು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾಲಿಸಿಸ್ ಸೆಟಪ್ಪೇ ಏನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಇದೆ ಆ್ಯನೋಡ್ ಇದೆ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಇದೆ ಒಂದು ಬ್ಯಾಟ್ರಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಕರೆಂಟು ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಓಕೆ ಆ್ಯನೋಡನ್ನು ಏನಾಗಿ ತೊಗೊಬೇಕು ಕ್ಯಾಥೋಡನ್ನು ಏನಾಗಿ ತೊಗೊಬೇಕು ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಓಕೆ ಏನು ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಅ ಥಿಕ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಫ್ ಇಂಪ್ಯೂರ್ ಮೆಟಲ್ ಇಸ್ ಟೇಕನ್ ಆ್ಯಸ್ ದ ಆ್ಯನೋಡ್ ಆ್ಯನೋಡ್ ಅಂದರೆ ಏನು ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಈ ಆ್ಯನೋಡ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಈ ಆ್ಯನೋಡು ಥಿಕ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಇಂಪ್ಯೂರ್ ಮೆಟಲ್ ಸೊ ನಾನು ಕಾಪರ್ನ ರಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಇಂಪ್ಯೂರ್ ಕಾಪರ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಆ ಥಿಕ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಫ್ ಕಾಪರ್ ಅದನ್ನ ನಾನು ಆ್ಯನೋಡ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಏನು ಅ ಥಿನ್ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಯೂರ್ ಮೆಟಲ್ ಇಸ್ ಟೇಕನ್ ಆಸ್ ದ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ನಾನು ಇಂದ ಎಲ್ಲೋ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಥಿನ್ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ ಆಫ್ ಪ್ಯೂರ್ ಕಾಪರ್ ಓಕೆ ಈ ಪ್ಯೂರ್ ಕಾಪರ್ನ ತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಇದನ್ನು ನೆಗೆಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗತ್ತೆ
ಓಕೆ ಸೊ ನಾನು ಇದು ಒಂದು ಥಿಕ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಫ್ ಕಾಪರ್ ನ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ರೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಸಿ ಯು ಟು ಪ್ಲಸ್ ಅಯಾನ್ಗಳು ಓಕೆ ಈ ಸಿ ಯು ಟು ಪ್ಲಸ್ ಅಯಾನ್ಗಳು ಆ ಥಿಕ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಫ್ ಆನೋಡ್ ಇಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬಿಟ್ಕೊಂಡು 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 ಬರುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ಯೂರ್ ಮೆಟಲ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಇಸ್ ಡೆಪಾಸಿಟೆಡ್ ಆನ್ ದ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಎಷ್ಟು ಕಾಪರ್ಗಳಿಂದ ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಕೊಂತೋ ಅದೇ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಇಂದ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಿ ಕೂಡ್ಕೊಳತಿದ್ದು ಆ ಥಿನ್ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ ಆಫ್ ಪ್ಯೂರ್ ಮೆಟಲ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸೇರ್ಕೊಂತಾ ಇದೆ ಸೊ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ನನ್ನ ಆನೋಡು ಅದೇ ಮೆಟಲ್ಲು ಕ್ಯಾಥೋಡು ಅದೇ ಮೆಟಲ್ಲು ಬಟ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಬರೀ ನಂದು ಆ ಅಯಾನ್ಗಳು ಬಂದು ಪ್ಯೂರ್ ಮೆಟಲ್ ಮೇಲೆ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಓಕೆ ದ ಸಾಲ್ಯೂಬಲ್ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಗೋ ಇನ್ ಟು ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಏನೇನು ಇಂಪ್ಯೂರಿಟಿಗಳು ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗ್ಬೋದಿತ್ತು ಅದು ಪಾಡಿಗೆ ಅದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆನೋಡ್ಗು ಹತ್ರನೂ ಬರಲ್ಲ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಹತ್ರನೂ ಅಲ್ಲೇ ಇರಲ್ಲ ಅದು ಬಿಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡತ್ತೆ ಓಕೆ ವೆರ್ ಎಸ್ ದ ಇನ್ಸಾಲ್ಯೂಬಲ್ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಸೆಟಲ್ ಡೌನ್ ಎಟ್ ದ ಬಾಟಮ್ ಆಫ್ ದ ಆನೋಡ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಟಲ್ ಆಗತ್ತೆ ದ ಇನ್ಸಾಲ್ಯೂಬಲ್ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಇದನ್ನ ನಾನು ಆನೋಡ್ ಮಡ್ ಅಂತನೂ ಕರಿತೀನಿ ಸೊ ಏನು ವಾಟ್ ಈಸ್ ಆನೋಡ್ ಮಡ್ ದ ಇನ್ಸಾಲ್ಯೂಬಲ್ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ವಿತ್ ಸೆಟಲ್ ಡೌನ್ at the anode during electrolytic refining is known as anode mud anta nanu helbahudu so heg shuru aitu nam electrolytic refining anode alli thick block of impure metal ittu cathode alli thin strip of pure metal ittu ee electrolytic refining nam mugustaga nam cathode ittala adu thick block of pure metal agirutte yake impure metal inda ella ಮೆಟಲ್ ಬಂದು ಬಂದು ಸೇರ್ಕೊಂಡು ನನಗೆ ಫೈನಲಿ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ನ ನಾನು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಪ್ಯೂರ್ ಮೆಟಲ್ ನನಗೆ ಸಿಗತ್ತೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾಲಿಟಿಕ್ ರಿಫೈನಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಸೊ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಏನಕ್ಕೆ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು ನಾನು ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಅನ್ನು ಏನಾಗ ತಗೊತೀನಿ ಆನೋಡ್ ಅನ್ನು ಏನಾಗ ತಗೊತೀನಿ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಇಂದ ಇಂಪ್ಯೂರ್ ಮೆಟಲ್ ಇಂದ ಅಯಾನ್ಸ್ ಬಂದು ಆನೋಡ್ ಇಂದ ಇಂಪ್ಯೂರ್ ಮೆಟಲ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಬಂದು ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಹತ್ರ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದೆ ನೋಡಿ ನೀವು ಈ ಥರ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿಬಿಡ್ಬೋದು ಓಕೆ ಸೊ ಆನೋಡ್ ಇಂದ ಇಂಪ್ಯೂರ್ ಮೆಟಲ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಹತ್ರ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಫೈನಲಿ ಪ್ಯೂರ್ ಮೆಟಲ್ ಇಸ್ ಫೌಂಡ್ ಅಟ್ ದ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಮತ್ತೆ ಆನೋಡ್ ಕೆಳಗೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಆನೋಡ್ ಮಡ್ ಆಗಿ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾಲಿಟಿಕ್ ರಿಫೈನಿಂಗ್ ಸೊ ನಾವು ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಫುಲ್ಲು ಮೆಟಲರ್ಜಿ ನೋಡಿದ್ವಿ ಅದನ್ನ ನಾನು ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಸಮರಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಈ ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಏನು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನು ಮಿನರಲ್ ಗಳಿರುತ್ತೆ ಮಿನರಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಆರಿಸ್ಬೇಕು ದ ಮಿನರಲ್ ಫ್ರಮ್ ವಿಚ್ ದ ಮೆಟಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಪ್ರಾಫಿಟಬ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕನ್ವೀನಿಯೆಂಟ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ಅದನ್ನು ನಾನು ಏನಂತ ಕರಿತೀನಿ ಓರ್ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಆ ಓರನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಓರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಓರ್ ಅಂದರೆ ಏನು ರಿಮೂವಲ್ ಆಫ್ ಏನು ಗ್ಯಾಂಗ್ ತಾನೆ ರಿಮೂವಲ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಸೊ ನಾನು ಈ ಗ್ಯಾಂಗನ್ನು ತೆಗೆದಾಗ ನನಗೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ ಓರ್ ಸಿಗತ್ತೆ ಆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ ಓರ್ ಸಿಕ್ಕಿದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅದು ಹೈಲಿ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ವಾ ಲೆಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ವಾ ಅಥವಾ ಮಾಡರೇಟ್ಲಿ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ವಾ ಅಂತ ನೋಡಬೇಕು ಸೊ ಹೈಲಿ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾಲಿಸಿಸ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಟೆನ್ ಮೆಟಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಆ ಮೋಲ್ಟೆನ್ ಓರ್ನ ನಾನು ತೊಗೊಂಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನನಗೆ ಏನು ಸಿಗತ್ತೆ ಪ್ಯೂರ್ ಮೆಟಲ್ ಸಿಗತ್ತೆ ಓಕೆ ಲೆಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ ಲೋ ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಗಿದ್ದರೆ ಆಮೇಲೆ ಅದು ಸಲ್ಫೈಡ್ ಓರ್ ಆಗಿದ
ಈ ಕೊರೋಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಈ ಥರ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಮೆಟಲ್ ಹಾಳಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಥರ ರಸ್ಟ್ ಹಿಡಿಯೋದು ಅಥವಾ ಅದ್ರ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ನ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅದನ್ನು ನಾನು ಕೊರೋಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ ಕೊರೋಷನ್ ಇಸ್ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಅ ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಅದು ನಮ್ಮ ಮೆಟಲ್ನ ಹಾಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಓಕೆ ಸೊ ಏನು ಈ ಕೊರೋಷನ್ನು ಹೇಗೆ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಓಕೆ ಸೊ ವೆನ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ಅ ಮೆಟಲ್ ಇಸ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಬೈ ಏರ್ ಮಾಯಿಶ್ಚರ್ ಆರ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅರೌಂಡ್ ಇಟ್ ದ ಮೆಟಲ್ ಇಸ್ ಸೆಟ್ ಟು ಕರೋಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಫೆನಾಮಿನನ್ ಇಸ್ ನೋನ್ ಆ್ಯಸ್ ಕೊರೋಷನ್ ಏರು ಅಥವಾ ಮಾಯಿಶ್ಚರ್ ಅಥವಾ ಏನೇ ಬೇರೆ ಪದಾರ್ಥ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಮೆಟಲ್ನ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾನು ಅದನ್ನು ಅದನ್ನು ನಾನು ಕೊರೋಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ ಓಕೆ ಕಾಪರ್ ಹೇಗೆ ಕೊರೋಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕಾಪರ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅ ಗ್ರೀನ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಆನ್ ಇಟ್ಸ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ವೆನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಟು ಮಾಯಿಸ್ಟ್ ಏರ್ ಸೊ ಏರಲ್ಲಿರೋ ಮಾಯಿಸ್ಟ್ ಹ್ಯೂಮಿಡಿಟಿ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾಪರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆದಾಗ ನೀರಿನ ಅಂಶಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈ ಥರ ಒಂದು ಗ್ರೀನ್ ಡೆಪಾಸಿಟು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಈ ಗ್ರೀನ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಣ್ಣ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಕಾಪರ್ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಇದು ಕೊರೋಷನ್ ಆಫ್ ಕಾಪರ್ ಸೊ ಕಾಪರ್ನ ಅದ್ರ ಪಾಡಿಗೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಅದು ಗ್ರೀನ್ ಆಗಿ ಒಂಥರ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿ ಅದು ಒನ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕೊರೋಷನ್ ಓಕೆ ಕೊರೋಷನ್ ಆಫ್ ಕಾಪರ್ ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ಕೊರೋಷನ್ ಆಫ್ ಐಯನ್ನ ನೋಡೋಣ ಅಲ್ವಾ ಇದು ತುಂಬ ಫೇಮಸ್ಸು ನಾವು ಆಗಲೇ ಕಲಿತು ಇದ್ದೀವಿ ಏನು ಐಯನ್ ರಿಯಾಕ್ಸ್ ವಿತ್ ಮಾಯಿಸ್ಟ್ ಏರ್ ಟು ಅಕ್ವೈರ್ ಅ ಕೋಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಬ್ರೌನ್ ಫ್ಲೇಕಿ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ರಸ್ಟ್ ತಾನೆ ಈ ರಸ್ಟ್ ಏನು ಹೈಡ್ರೇಟೆಡ್ ಐರನ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಐರನ್ ರೋಮನ್ ನ್ಯೂಮರಲ್ ತ್ರೀ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ರೆ ಏನು ಅದರ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಪ್ಲಸ್ ತ್ರೀ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಓಕೆ ಹೈಡ್ರೇಟೆಡ್ ಫೆರಿಕ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಸೊ ಫಾರ್ಮ್ಯುಲಾ ಆಫ್ ರಸ್ಟ್ ಏನು ಎಫ್ ಇ ಟು ಓ ತ್ರೀ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಫೆರಿಕ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಡಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಎಚ್ ಟು ಓ ಡಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಎಚ್ ಟು ಓ ಅಂದರೆ ಏನು ಇಷ್ಟು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಜೊತೆ ಕೂಡ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಓಕೆ ಸೊ ಈ ಐಯನ್ ಹೇಗೆ ರಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹೇಗೆ ಕೊರೋಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಇಟ್ ರಿಯಾಕ್ಸ್ ವಿತ್ ಮಾಯಿಸ್ಟ್ ಏರ್ ಓಕೆ ಸೊ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ನೆಸೆಸರಿ ಫಾರ್ ರಸ್ಟಿಂಗ್ ರಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಕಂಡೀಷನ್ ಇರಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ನು ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಏರ್ ಅಥವಾ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇರಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನು ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಾಯಿಶ್ಚರ್ ಆರ್ ವಾಟರ್ ಸೊ ಆಕ್ಸಿಜನ್ನು ಎಚ್ ಟು ಓ ಓಕೆ ಇವೆರಡು ಇರಬೇಕು ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ನೆಸೆಸರಿ ಫಾರ್ ರಸ್ಟಿಂಗ್ ಸೊ ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಏನು ಈ ಕೊರೋಷನು ಬೇಡದೆ ಇರೋಂಥದ್ದು ಇದು ಓಕೆ ಹಾಳಾದ ಕೊರೋಷನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಇರೋ ಎಲ್ಲ ಮೆಟಲ್ಗಳನ್ನ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಮೆಟಲ್ಗಳನ್ನ ವೀಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಬೇರೆ ಸಮಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಟ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಆರ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಸೊ ನಾನು ಈ ಕೊರೋಷನ್ನ ನಾನು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಏನು ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ನೆಸೆಸರಿ ಫಾರ್ ಕೊರೋಷನ್ ಅವ್ರ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ನೆಸೆಸರಿ ಫಾರ್ ರಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದ್ನಲ್ಲ ಆ ಕಂಡೀಷನ್ಗಳನ್ನ ನಾನು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಐಯನ್ ರಸ್ಟ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂದರೆ ನಾನು ಅದನ್ನು ಮಾಯಿಶ್ಚರ್ ಜೊತೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆಗದೆ ಇರೋಂಗೆ ನೋಡ್ಕೊಬೇಕು ಓಕೆ ಸೊ ಅದನ್ನೇ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ ಕೊರೋಷನ್ ಆಫ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಪ್ರಿವೆಂಟೆಡ್ ಇಫ್ ದ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಮೆಟಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಏರ್ ಈಸ್ ಕಟ್ ಆಫ್ ಏರ್ ಜೊತೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟನ್ನ ನಾನು ಕಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಕೊರೋಷನ್ನ ನಾನು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಯಾವ್ಯಾವ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಫಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಏನು ಪೇಂಟಿಂಗು ಆಯಿಲಿಂಗು ಗ್ರೀಸಿಂಗು ಓಕೆ ನಾನು ಮೆಟಲ್ ಮೇಲೆ ನಾನು ಒಂದು ಆಯಿಲ್ ಕೋಟ್ ಹಾಕಿ ಗ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಪೇಂಟ್ ಮಾಡ
of two or more metals or a metal and a non metal in a definite proportion one fixed proportional and full metal that one non metal na channa karaks buttu melt maadibuttu mix maadidaga one homogeneous neat aglu mixture na nan solid maadidaga nanige en sigutte alloy anodu nanige ondu sigutte the resultant metals called alloys they do not corrode easily so alloy galu easy agi corrode agalla yake alloy maadidaga iddid chemical properties ella chur chur change agodrinda the resulting alloys do not corrode easily adike naavu stainless steel madodu nodi bari iron idre iron rust agutte but nan adanne nickel chromium and carbon jothe nanu alloy madadaga ee stainless steel corrode agala bere examples brass mate bronze so this is alloying and this is how we prevent corrosion so corrosion nu thumba dangerous agirodrinda we use certain methods to prevent corrosion